，看一看这棵红枫树，硕大的树冠。我现在已经来到了日本，但是这棵漂亮的枫树却是在南京的莫愁湖公园拍的。今天继续带着大家在南京赏秋，这里是南京的莫愁湖公园。感觉很多外地游客来南京旅游，很少有来莫愁湖公园的，可能因为南京可以游览的地方太多了，这个莫愁湖公园就被忽略了。其实莫愁湖公园是一座有着一千五百年悠久历史和丰富人文资源的江南古典名园，这里是六朝圣迹，也不算小了。我今天带着大家欣赏一下莫愁湖的秋色。从南门进来，这里有一大片的假山，曲径通幽。打眼一看，这个公园就显得很有文化和历史。莫愁湖公园自古就有“江南第一名湖”的称号，是金陵四十八景之首。这里林木葱郁。湖畔的亭堂亭楼错落有致。也许很多人没有听过或者来过这个莫愁湖公园，但一定有不少人听过一首歌，叫《莫愁啊莫愁》，是朱明在八四年的春晚上唱过的，唱的就是这里的莫愁湖。前面有一个二层小楼，这个楼叫圣骑楼。相传这里是明太祖朱元璋与大将徐达下棋的地方，不但棋艺了得，还特别会恭维皇上。最后朱元璋把这个楼就给了徐达，最后皇上就把莫愁湖送给了徐达。这个楼也被称为圣骑楼。之所以叫莫愁湖公园，相传南朝的齐国有一个少女莫愁，因为家贫远嫁到了这里。他端庄贤惠，乐于助人。后人为了纪念他，便将这个地方改名叫莫愁湖。这是他的故居玉金堂。这个莲华池内有一个两米多高的汉白玉雕像，就是莫愁姑娘。这个莫愁姑娘的水院非常漂亮，旁边还有一大片园林。最吸引人的是有一棵硕大的红枫树。这棵红枫树最近也吸引了南京很多的游客。看看这硕大的红枫，非常的火红漂亮，很少见到这么一大棵红枫树。树下有很多游客在拍照。这棵树应该可以成为一棵网红树了。其实今天的天气还不好，如果是好天气，拍出来更漂亮。你见过比这棵红枫树还大的树吗？在哪里？可以分享给大家。现在正好是深秋时节，莫愁湖公园有很多的红枫，而且这里丹桂飘香，加上其他的树种，整个夜色丰富多变，远山近水，构成了一幅色彩和谐的图画。莫愁湖公园本身面积就不小，而水域面积占了一半还多。这是公园里的一个水塘，也非常漂亮。里面还有天鹅，水榭旁边还有一群白天鹅。前面这个水榭叫赏荷榭，过去看一眼，看这几只大天鹅。
，这应该是莫愁姑娘的雕像。这个莫愁湖公园是免费开放的公园，感觉和北京的一些公园比较相似，但是园林的树种更加丰富。前面这是一片银杏林。这里还有一个越军阵亡将士的公墓。公园的南侧可以说是一步一景，亭台楼阁，各种树木鲜花非常漂亮。前面有一个水上的长廊，湖边的亭子，这些都是很有历史的。去湖边这个长廊走一走，看一看莫愁湖。听一听朱明玉演唱的《莫愁啊莫愁》。这个莫愁湖公园很多的亭台楼阁、很多石碑都很有历史，上面很多题字都是名人的。嗯、这个湖就是莫愁湖。一直沿着湖边顺时针走，前面就有一个抱月楼。抱月，这个半圆形的环廊，上面写的是“抱月迎风”吗？这个莫愁湖转一圈其实还挺长的。我这刚走了有四分之一，只可惜今天天气不好，看远处比较雾蒙蒙的。在莫愁湖公园的西北角，有一个鸢尾园，有大片的鸢尾花而且这片的景致也非常的漂亮。这里就是鸢尾园。应该是早期从日本引进的大批的鸢尾花。看这边的景色多美！这个莫愁湖公园就在市中心，春夏秋三季过来游玩都非常漂亮。游览完莫愁湖公园，准备坐地铁回酒店。这是新街口地铁站，这个南京的新街口感觉比北京的新街口高档热闹多了。看着地铁站就非常的豪华大气，还有很多商铺，非常热闹。有个南京的朋友说，让我可以顺路参观一下新街口有一个档次非常高的网红厕所。我当时没当回事儿，正好今天路过这个地铁，不妨过去看一看。从新街口地铁的七号出口出去，这是新街口的德基广场。说这个购物中心里的厕所都非常的奢华，其中最奢华的是二楼的。记得我以前拍《泰国青来白庙》的时候，拍过里面的一个黄金版的厕所。来看一看南京的这个网红厕所。这就是通向厕所的通道，几十米的通道有很多的休息座椅。咱们都坐在卫生间的门口休息。这里的灯光布置的还是挺有格调的。造价一千二百万。对的，这个厕所造价一千两百万。另外，提前打个招呼，我现在已经来到了日本京都赏枫。不过，日本赏枫的视频将会放在南京赏秋之旅结束之后播出，大家也可以比较一下南京和京都哪里的枫叶更美。